どうも食の贅沢のはるかです今回は食の贅沢フードラグジュリーがチャンネルを始めてあの1周年1年が経過したということで誠にありがとうございますという内容とあと今後について今回は話していきたいなって思いますではまず最初に食の贅沢フードラグジュリーが1年経ちましたということで本当にありがとうございますいや結構早いような<笑>気がしますね<笑>自分の中では、まあ、いやそれは置いといてで、まあ、1年経った感想なんですけれどもやっぱりこう料理をずっと投稿してっていう活動をしてきて一番やっぱり思ったのは見てくれる方がいて作ってくれる方がいるからこそ今の行いが成り立ってるんだってすごく感じましたというのもやっぱり僕が料理を始めた頃はまあ、正直言ってしまうとやっぱり料理投稿を始めて最初の頃特に最初の頃はあのすごい辛かったのがまあ本音です。というのもやっぱり YouTube でトップ YouTuber とかが再生数100万とか撮ってる中で自分がこう何日もかけてこう工夫して工夫して料理を出しました。さあ自信作ですどうだえっていいうぐらいあのー、やっぱり見てくれる方が本当に最初の頃はすごい少なくてあのー、本当に何やってるんだってこう思う時期も実はありましたただ投稿してやっぱり思ったことなんですけれどもこう見てくださった方の声ですねやっぱりこう僕の料理を作ってみましたよとかあと美味しかったですよとか。あと動画楽しいっすねとかあと面白いとか<笑>やっぱりその動画投稿だったりとかは本当に見てくれなければやっぱりその声すら届かないその見てすらもらえないっていうところがやっぱり強かったのでだからこそこう一つ一つの声がすごいありがたくて。その声があったからこそこう辛い時期があってもなんとか1年やってこれたみたいな<笑>そんな心境ですで僕自身本当に一人で黙々黙々とあのやっぱりレシピ投稿で誰も見ない中ずっとできるかって言われたらできないのでだからこそ本当に多くの方に見ていただいてそれでさらにこう多くの声をいただいたからこそやっぱり1年続けることができたなってすごく思いますなので本当に皆様1年本当にありがとうございますで今後の心境ですね、まあ、僕の動画では今後の心境をこう言うのがまつぐれになってるんですけれども、まあ、それは置いといて、まあ、今後の心境なんですけれどもまず僕が料理動画を始めたきっかけとして、まあ、僕自身時間があまり取れなくてかつその。自分のペースでできて何かこう自分にできることないかなって探してた時にその料理動画 YouTube を始めた次第なんですけれどもまあその時の始めた当初の気持ちとしてはその今できることをやろうという気持ちでまあ料理の投稿をしていましたでこう料理のでこう料理投稿を続ける中で芽生えた気持ちとしてはこれをきっかけに例えば将来何かする時にこの今の活動が将来に何かつながればいいなってこう感じながら料理の投稿を行ってましたでこの1年振り返ってみてすごいやっぱり多くの方に見ていただいての反面個人で活動できるかもうそれで例えば活動が成り立つかっていうレベルで考えた時にまあ今できることからその個人で活動しているまあ、料理家としてこう個人で活動できるかって言われたらそこまで届かなかったなっていうのがそこがやっぱりその身に染みて難しいなってこう感じた一面でしたで今後のま,あまず心境からですね気持ちですねハートまあいやそれは置いといてまあ今後の気持ちとしてはまあ今の活動料理投稿 YouTube これをきっかけにやっぱり点と点を結んでいって。まあ、気持ちとしてそのこれをきっかけにもう一流一人前の料理家になるんだっていうその心境でこれから活動を行っていきますでなりたいなとかなれたらいいなじゃなくてもうなるなる<笑>ちょっと今推しが強かったですねあの本当になるんだもうなりますっていう心境でもうこれから
料理の投稿をしていきますで自分に何が今一番必要かなってこう考えてた時にやっぱりこう1年投稿してすごく難しいな特に難しいなって感じたのがまず見てもらうことその料理の腕だったりとか、まあ、経験不足でもそうなんですけどそれ以上にまず見てもらうこれがやっぱりすっごく難しいなって思いました特に最近は家庭料理そのもののやっぱり必要性もちょっとずつこう薄くなってきていて例えば共働きの方が増えたりとか、まあ、外食家が増えたりとか、まあ、あと動画は動画でも30秒ぐらいのすっごい短いやつが流行ったりとかそのまず見てもらうっていうハードルがすっごく高くなってるなってこう身に染みて感じましたで今の自分にこう何が必要かなって考えてた時に。分かりやすいそのオリジナリティっていうんですかそれがやっぱりまだ少ないというか、まあ、かなり少ないのかなって思いました特に今まで実はやってきた料理って結構そのポピュラーなレシピがほとんどで例えば普通のハンバーグを作る時にふわふわにするとか基本の料理をうまく作るっていうレシピがすごい実は多かったんですけれどもやっぱりそういった料理ってあの例えば似たようなものっていうんですか他との違いがちょっと分かりづらいとかそしたらやっぱりその例えば僕はやっぱりまだ始めて間もない中で例えば10年選手の方が似たようなものを出してたらやっぱりその10年選手の方に。こうやっぱり人は見るのでだからこそ,そのポピュラーなものをこう今までやってきた中からやっぱり月はこうオリジナルレシピにこう応用をしていくことが今必要なのかなって感じましたで特に YouTube はやっぱりこうバンって一目で見ておおってこう興味を引くのがやっぱり大切だなというか自分にもそれが欲しいなって思うので。その一目で違いの分かるレシピだったりとかそのポイントだったりとか、まあ、その関連で例えば、まあ、近々の動画であのでっかいバラのアップルパイを作るとかあと餃子ドッグ意外と作ってる人ほとんどいなかったのでその一からレシピ作ってみたりとかしてみたんですけれどもやっぱりこういうレシピってあの参考になるものが。ほとんどないっていうのがすごい難しいところでハンバーグだったら他の方のハンバーグを見ればあ,のある程度作り方を熟知した上で自分の色を出せるんですけれどもまずその色そのものがやっぱりないのでなので本当に工夫だったりとかアイデア出しもう知恵を絞って絞って絞りきるそれぐらいやってこそ本当に唯一無二の料理ができるのかなとすごく思いましたえー、特に僕の料理動画はやっぱりポピュラーなものが多かったので本当にそれから一段階さらにレベルを上げてみて「おお!」って興味をこう引いたりとかあとすごい楽しそうだなとか<笑>そういった料理を美味しく作れるような動画を今後作っていきたいなって思いますであとは外国語対応ですねそれを今やっぱり考えていてやっぱり僕の料理動画実は翻訳つけていない動画もすごくその言語もわからないけど雰囲気で見てくださるっていう方実はすごい多くてそれに例えばちょっとこう英語で説明入れるだけでもあこういうことかってやっぱり絵とその雰囲気でわかるのかなって思うのでだからこそまあ今はちょっと。すごい英語を勉強してるところなんですけれども、まあ、海外に住んでる友達にそもそもどうやって英語を勉強するのっていう勉強の仕方から教わってるところなんですけれども外国の方も楽しめるような料理動画も様子を見ながら作っていこうと思っていますで今後の展開をまとめるとオリジナリティでありアイデンティティ食の贅沢だからこそ見れるレシピそれをやっぱり作っていくまあ言うのは簡単なんですけどめちゃくちゃ難しくてもうこれは本当に知恵を絞って絞って絞ってでやっぱり食の贅沢だからこそっていうものをやっぱり分かりやすくどんどんどんどん作っていきたいなと思いますので本当に1年間ありがとうございますっていうのとでこれからも進化してまいりますのでどうぞ皆さんご支援のほどよろしくお願いいたします
。ということで、今回はこれで締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴いただき、とても感謝しています。そして、今後とも食の贅沢をよろしくお願いいたします。ということで、ではまた。